mengejutkan. Hebo, sempat disebut pacaran, Indra Brookman akhirnya beberkan hubungan dengan Umi Pipi. Anda pasti sudah tidak asing dengan sosok Indra L. Brookman. Aktor tampan satu ini memang telah lama melintang di dunia hiburan Indonesia. Namun belakangan dirinya tidak setenar dulu. Usut punya usut. Ternyata Indra L. Brookman sempat dikaitkan dengan istri mendiang UJ, Umi Pipi. Indra dikabarkan menjalin kedekatan dengan Umi Pipi. Hal ini terlihat dari karangan bunga yang dikirim Indra L. Brookman pada pembukaan restoran Umi Pipi beberapa waktu lalu. Lalu, apakah benar Indra L. Brookman dan Umi Pipi punya hubungan spesial? Indra Brookman, aktor yang terkenal lewat sinetron Jini Oh Jini ini, sempat diduga memiliki hubungan khusus dengan Umi Pipi. Indra diketahui mengirimkan karangan bunga bertuliskan calon suami kepada Umi Pipi ketika istri mendiang Ustadz Jeffrey Albokori itu membuka sebuah restoran baru di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Namun ia pun mengaku karangan bunga yang dikirimnya itu adalah sebuah keisengan. Itu saya iseng, iseng aja karena mungkin terlalu dekat dengan beliau. Jadi ya keisengan saya suka timbul. kata Indra. Indra mengatakan hal tersebut merupakan bentuk dukungannya sebagai seorang sahabat kepada ibu empat anak ini. Jadi saya sebagai seorang teman, seorang sahabat, ngerasa salut sama beliau dan bangga menjadi temannya dan berusaha support apapun kegiatannya, imbuhnya. Indra tak berani membahas lebih jauh hubungannya dengan Umi Pipi. Saat ini, ia menempatkan diri sebagai seorang teman yang selalu mendukung kegiatan Pipi. Saya nggak berani terlalu ke arah sana, karena saya tahu beliau itu punya umat-umat yang banyak ya, jadi ntar saya yang diprotes. Tahu sendiri kan netizen kan, ucap pria kelahiran 8 Mei 1981 itu. Jadi saya nggak pernah punya pemikiran untuk terlalu dekat sama beliau. Cukup kalau beliau mau butuh teman ngobrol. Saya datang atau kayak kemarin, Beliau perlu disupport untuk usaha barunya. Saya datang, sambungnya. Selain itu, Kalina Oktarani baru-baru ini mengunggah tangkapan layar chatnya dengan Umi Pipi di Instagram. Tampak dalam unggahan itu, Umi Pipi memberikan wejangan kepada Kalina. Kata Umi Pipi, Allah menciptakan hati agar ketika dilanda kesedihan hanya diri sendiri dan Allah yang tahu. Umi Pipi pun sempat menyinggung perihal doa yang menjadi kekuatan. Allah menciptakan hati di dalam dada lo adalah agar sedih lo cukup Allah dan lo yang tahu. Pesan Umi Pipi. Karena masih ada yang lo punya dan itu masih dalam diri lo dan ada dalam diri nyokap lo, yaitu doa-doa adalah kekuatan kita. Sambungnya. Menyertai unggahan ini, Kalina mengatakan jika Umi Pipi adalah salah satu sahabat yang beberapa hari belakangan ini memberikan dukungan padanya. Saya nggak menceritakan apapun masalah saya ke wanita soleha ini, tapi beliau salah satu sahabat yang mensupport saya sejak beberapa hari belakangan. Memang sejak lama kita sahabat, kita saling mensupport satu sama lain Um, tulis Kalina. Kalina pun menyampaikan terima kasih kepada Umi Pipi karena telah mengingatkan, merangkul, dan tidak menjudge dirinya. Terima kasih untuk masukan-masukan yang luar biasa, mengingatkan hal-hal positif, menenangkan aku saat hati lelah, merangkul aku dari jauh saat aku sedang butuh banget pelukan, dan tidak menjudge aku apapun itu masalah yang sedang aku hadapi. Terima kasih. Love you um, sambungnya. Namun, sejumlah netizen malah salvok dengan panggilan elo yang dituliskan oleh Umi Pipi kepada Kalina. Galvok sama sebutan elo, tulis at Rosa Indah 2704. Aneh aja sama tulisan elonya, ujar at Ria Agustina 1990. Kasar amat bahasa Umi, panggil seorang ibu dengan lo aja, nggak etika. 
papar at graca loja. Sahabat sedekat apapun kenapa panggilnya lo? Lo, kenapa nggak panggil ibu aja? Kan lebih sopan santun untuk teman yang sudah ibu-ibu. Sambung Edwina, underscore lim 0922. Sementara itu, sebut Umi Pipi egois. Kuasa hukum Jennifer Dan minta istri ketiga OJ diungkap ke publik. Kuasa hukum Jennifer Dan Firman Chandra mempertanyakan tujuan Umi Pipi ungkap tindak poligami almarhum OJ. Sebab, banyak orang menganggap tindakan Umi Pipi telah membongkar aib almarhum OJ yang berdampak ke banyak pihak, termasuk Jennifer Dan. Meski bukan aib baginya, kuasa hukum Jennifer Dan menganggap Umi Pipi egois karena tidak melihat dampak terhadap orang yang terlibat, serta meminta agar istri ketiga OJ diungkap ke publik agar polemik segera berakhir. Sementara itu Firman Chandra mengaku Jennifer Dan terusik akan pemberitaan tentang isu istri ketiga almarhum OJ yang menyeret namanya. Bahkan, hal itu berpengaruh kepada kehidupan rumah tangganya bersama Faisal Haris. Padahal, Jennifer Dan secara tegas mengatakan melalui kuasa hukumnya bahwa istri ketiga OJ bukanlah dirinya. Namun, kalau info yang berkembang Mbak JJ, info yang saya dapatkan langsung via telepon dan WA per hari ini, malam ini, Mbak JJ mengatakan bukan saya, ujarnya. Lebih lanjut, kuasa hukum Jennifer Dan ini menilai bahwa Umi Pipi egois karena tidak mempertimbangkan dampaknya. Makanya, balik lagi, UJ sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Apakah tidak melihat mentaliti anak-anaknya dari UJ dengan berita ini? Ini kan mungkin sebagian orang yang mengatakan aib, kenapa tidak ditutupi saja, ujarnya. Sementara itu, Umi Pipi mengatakan hal ini bukanlah aib dan juga untuk menghindari adanya perkawinan antara anak-anak UJ. Mengetahui hal itu, begini tanggapan kuasa hukum Jennifer Dan. Apakah hanya itu golnya? Apakah tidak dilihat bahwa ada orang yang akan terdampak? Siapapun, publik figur siapapun, karena di sini disebut publik figur, ujarnya. Oleh karenanya, kuasa hukum Jennifer Dan ini lantas menyarankan Umi Pipi agar segera mengakhiri polemik ini dengan mengungkap siapa istri ketiga yang dimaksudnya jika menghendaki. Sebab hal ini akan sangat merugikan bagi publik figur siapapun yang dicurigai. Tinggal media harus menanyakan ke Umi Pipi. Umi Pipi kalau memang mau mengawali, harus mengakhiri. Kalau mau, sebut saja. Tapi ada konsekuensi. Publik figur tersebut yang disebut entah A, B, dan C akan memaafkan. Atau konsekuensi kedua akan menjadi peristiwa hukum terkait dengan misalnya pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE, bukasnya.